హలో వ్యూస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ క్యూరియస్ కళ్యాణ్ సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి టెస్ట్ టెస్టర్స్ ఏం చేస్తారు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్స్ నేను టెస్టర్ని సో నేను టెస్టింగ్ ఏం చేస్తాను అండ్ టెస్టింగ్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే క్యూఏ టెస్టింగ్ ఐ మీన్ క్వాలిటీ అస్టూడెంట్స్ టెస్టింగ్లో మనకి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఉంది అలాగే ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఉంది సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఎందులో బాగా డబ్బులు వస్తాయి అండ్ క్యూఏ మనం బాగా రాణించాలి అంటే క్యూఏలో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుందా డైరెక్ట్గా ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ నేర్చుకోవచ్చా అండ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నేర్చుకోవాలి అంటే మనకి ఏ కోర్సెస్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆటోమేషన్కి ఏ కోర్సెస్ చేసుకోవాలి అండ్ రెండింటికి కూడా ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి కరెంట్ మార్కెట్ ట్రెండ్స్లో అన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో ఇప్పటిదాకా ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే జస్ట్ క్లిక్ అవి కిందనే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది సో మేక్ షూర్ యూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కంటిన్యూ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సో జనరల్గా మాట్లాడుకుంటే టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అసలు టెస్టర్స్ రిక్వైర్డ్ ఆ ఫ్యూచర్లో టెస్టింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అసలు టెస్టింగ్ అనేది ఉంటుందా ఈ ఫ్యూచర్లో రీసెంట్లీ నేను ఒక డెవలపర్తో మాట్లాడాను అనమాట సో మా ఫ్రెండ్ డెవలపింగ్ చేస్తున్నాడు ఒక స్టార్ట్అప్లో సో తను చెప్పాడు అనమాట నువ్వు ఇంకా టెస్టింగ్లో ఉంటే కష్టం ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ఇంకా టెస్టింగ్ ఉండదు ఇంకా డెవలపర్స్ ఆటోమేటిక్గా టెస్టింగ్ చేసేస్తారు ఇంకా మనకి ఆటోమేటిక్గా ఏఏ సిస్టమ్ వచ్చేస్తుంది అదే టెస్ట్ చేసి టెస్ట్ కేసు అన్ని పాస్ అయ్యా ఫెయిల్ అయ్యా కూడా చెప్పేస్తుంది అంటున్నారనమాట సో అది కూడా నిజమే టెస్టింగ్ ఇంకా మనకి రూ వెళ్ళే కొద్దీ ఇంకా మాన్యువల్ టెస్టర్స్కి డిమాండ్ తగ్గిపోతూ వస్తుంది ఫ్యూచర్లో బికాస్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాటంతా అవే టెస్ట్ కేసెస్ని ప్రిపేర్ చేసే టెక్నాలజీస్ అన్నీ కూడా డెవలప్ అయిపోయాయి ఆఫ్టర్ దిస్ ఏఏ ఏఐ సో వాట్ ఎవర్ ప్రజెంట్ అయితే మనకి ఉంది కాబట్టి సో టెస్టింగ్లో కూడా చాలామంది ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ చూసుకున్నట్లయితే విమెన్ ఎవరైతే కెరీర్లో లాంగ్ గ్యాప్ వచ్చిందో దే వాంటెడ్ టు ఇఫ్ దే వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ దే కెరీర్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ద ఆప్షన్ అనమాట బికాస్ ఎందుకంటే టెస్టింగ్లో మనకి ఈజీగా మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మనకు ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి జస్ట్ నీకు ఎస్టిఎల్సి సాఫ్ట్వేర్ మీద ఐడియా ఉంటే చాలు ఆటోమేటిక్గా మీరు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేసేవచ్చు అనమాట ఎవరైనా కానీ సో ఈ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అనేది చాలా ఈజీ సో మీకు ఏం లేదు జస్ట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ నుంచి టెస్ట్ చేయమంటే మీరు ఫ్రంట్ అండ్ యూజర్ లైక్ నార్మల్ చిన్నపిల్లలాగా ఓపెన్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ లాగిన్ పేజ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇన్పుట్ ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి అన్నీ యాజ్ పర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డిజైర్డ్ కండిషన్స్లో వర్క్ అవుతుందా లేకపోతే ఏవైనా లైక్ అర్రెస్ వస్తున్నాయా అవన్నీ జస్ట్ మీరు టెస్ట్ చేయడమే అనమాట సో కంపారిటివ్లీ ఎనీ అదర్ టెస్టింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్టయితే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో టెస్టింగ్ కానీ ఆర్ ఇంకేమైనా కంపెనీస్లోని మనం టెస్టింగ్ చూసుకున్నా కానీ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అనేది ఈజీ అనమాట ఎందుకంటే మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ యూజర్గా సో జస్ట్ యూజింగ్ అప్లికేషన్ అండ్ జస్ట్ ఎస్కలేటింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ గెట్ ఎన్కౌంటరింగ్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఎనీ అన్డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ సో దట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఫెమిలియర్ అనమాట ఎందుకంటే మనం డైలీ యూజ్ చేసేదే కదా సో టెస్టింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ బట్ కమింగ్ టు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మనకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండాలన్నమాట సో టెస్టింగ్ అంటే ఓన్లీ టెస్టింగ్ మనం చేయడమే ఉండదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే యాజ్ ఎ టెస్టర్గా మీరు కెరీర్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నట్టు టెస్ట్ డిజైన్ కూడా చేయగలగాలి అంటే ఏంటంటే సో డెవలపర్ ఒక కోడ్ రాసిస్తే అది రేపు ప్రొడక్షన్లో ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మీరు దాన్ని ఏ విధంగా దాంట్లో బగ్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఒక జల్లెడు ఉంది కదా జల్లెడి కన్నాలు ఉంటాయి సో ఇప్పుడు బియ్యంలో చాలా రాళ్ళు ఉంటాయి ఓర్ ఎక్కి ఏదైనా గోధుమలో ఇంకేదో సో మీరు జల్లించేటప్పుడు కిందన గోధుమలు పడిపోవాలి పైన రాళ్ళు ఉండిపోవాలి అనుకుంటా సో అట్లా మీరు ఆ జల్లెడ హోల్స్ని డిజైన్ చేయగలగాలి సో దట్ ఆ రాళ్ళని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట నేను కరెక్ట్ అనాలజీ ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను సో టెస్ట్ డిజైన్ అంటే అది సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే సో మీరు డిజైన్ చేసే టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా ఉండాలి అంటే వాడు రాసే కోడ్లో ఉండి బగ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసేటట్టు ఉండాలన్నమాట సో దట్ మనకి జీరో బగ్ లీకేజ్ ఉంటుంది డిఫెక్ట్ లీకేజ్ ఉంటుంది ప్రొడక్షన్లో సో అది యాక్చువల్ టెస్టింగ్ మీనే సో టెస్టింగ్ అంటే నాట్ జస్ట్ బ్లైండ్గా టెస్ట్ చేయడమే కాదు సో మనం రాసే టెస్ట్ కేసెస్ మనం పెట్టే టెస్టెస్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద డిజైన్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ అది ఎలా ఉండాలి అంటే రేపు ఫ్యూచర్లో ప్రొడక్షన్లో మనకు ఆ కోడ్ ఫెయిల్ అయి అవ్వకుండా ఉండేటట్టు ముందుగా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట ఆ బాక్స్ని సో ఆ లెవెల్లో మనం థింక్ చేసి టెస్ట్ కేసెస్ రాయగలగాలి
ఆటోమేషన్ చేస్తాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్ని మీరు మాన్యువల్గా టెస్ట్ చేసేది ఏదుందో అది మిషన్ చేస్తుంది అంటే మీరు ఏవైతే ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి అక్కడ బటన్ క్లిక్ చేసి అది వస్తుందా లేదా అని చెక్ చేస్తారో అది మిషన్ చేస్తుంది అనమాట సో మీరేం చేస్తారు మిషన్ అలా ఆటోమేషన్ చేయడానికి ఆ మిషన్ ఆటోమేటిక్గా టెస్ట్ చేయడానికి మీరు మిషన్ కోడ్ ఇస్తారనమాట ఇలా టెస్ట్ చేయు అని మీరు మిషన్కి చెప్తున్నారు సో అది ఆటోమేషన్ అనమాట అది డిఫరెన్స్ మాన్యువల్కి మాన్యువల్ అంటే మీరే డైరెక్ట్గా టెస్ట్ చేస్తారు ఆటోమేషన్ అంటే మిషన్ చేస్తుంది బట్ మిషన్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీరే ఇస్తారు కోడ్ ఇస్తారనమాట సో ఇలా టెస్ట్ చేయి ఇలా టెస్ట్ చేయి అక్కడికి వెళ్ళు అది నొక్కు ఇది నొక్కు అది ప్రెస్ చేయి ఇది క్లిక్ చేయి ఈ ఇన్పుట్ ఇవ్వి అని మీరు చెప్తే దాన్ని ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ రెండిట్లో ఏది బెస్ట్ మనం మాన్యువల్ని స్టార్ట్ చేయాలి ఆటోమేషన్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చా అంటే సో మాన్యువల్ టెస్టింగ్కే స్టార్టింగ్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు డైరెక్ట్గా ఆటోమేషన్ అంటే మీరు ఫ్రమ్ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ బాగుంది అంటే డైరెక్ట్గా క్యూఏ ఇస్తారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు జావా బావచ్చు అంటే మీరు జావా సిలీనియం నేర్చుకొని సో ఆటోమేషన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు బట్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ వెళ్ళడానికి కన్నా ముందు ఫ్రెషర్స్ అందరికీ కూడా ఎక్కువ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మీద వేస్తారు ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ ఆటోమేషన్ చేయాలి అంటే మీకు టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేయడం అండ్ టెస్ట్ డిజైన్ చేయడం అండ్ వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం మీద మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది సో ఈవెన్ దో మీరు డైరెక్ట్గా క్యూఏ రోల్స్కి అప్లై చేసినా వాళ్ళు చూసుకున్నట్లయితే టూ ఇయర్స్ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ మాన్యువల్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతారనమాట ఎందుకంటే మాన్యువల్లో ఎందుకంటే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లేకుండా ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ లేదు కదా సో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంటే మనం జస్ట్ ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తున్నామో ఆ డేటాని మనం ఫస్ట్ మాన్యువల్గా టెస్ట్ చేసుకొని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేసాకనే వాటిని ఆటోమేట్ చేస్తాం అంతే కదా సో అందుకు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ ఆటోమేట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనం వచ్చి చూసుకున్నట్లయితే ఆ కేసెస్ ఏవైతే ఆటోమేట్ చేస్తున్నామో వాటిని ఎందుకు ఆటోమేట్ చేయాలి మాన్యువల్గా ఈజీగా చేసేస్తే అయిపోతుంది కదా దీనికి మళ్ళీ ఇన్నిసార్లు ఒక స్క్రిప్ట్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి వస్తుందో రాదో చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది అనుకుంటారు చాలామంది నాకు కూడా స్టార్టింగ్లో డౌట్ ఉండేది అనమాట సో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ డైరెక్ట్గా చేసేస్తే అయిపోతుంది కదా ఇలాగా సింపుల్గా దాన్నే వాళ్ళు ఆటోమేషన్ చేయడం ఆటోమేషన్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం లైక్ మిషన్ చెప్పాలి నువ్వు ఆ బటన్ క్లిక్ చేయి లేకపోతే ఆ హెడ్డింగ్ వస్తుందో లేదో చెక్ చేయి అక్కడ ఎంటర్ చేయి డేటా రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్ అన్ని చెక్కింగ్ ఉన్నాయి లేవా అన్నీ చెక్ చేసుకోమని మిషన్ చెప్పాలంటే ఒక ఎబెల్ వెబ్ ఎలిమెంట్ని ఫైన్ చేయాలి అంటే అది చాలా కోట్ రాయాలన్నమాట సో అవన్నీ చేయడానికి జస్ట్ మాన్యువల్గా డేటా ఎంటర్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా ఒక కేస్కి అనుకోవచ్చు బట్ మీరు ఒక టైం చేయాలంటే మాన్యువల్గా చేస్తారు బట్ అదే టెస్ట్ కేసుని మీరు ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ రిలీజ్కి చేయాలి అంటే ఒక టెస్ట్ సూట్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి రెండు వందల మూడు వందల కేసులు ఉంటాయి అలాంటి కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్కి చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని వేల కేసులు ఉంటాయి అనమాట బట్ అన్నిటినీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే సో ఒక మాన్యువల్ టెస్ట్కి చాలా టైం పడుతుంది సో అలాంటి టైంలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ కేసెస్ని ఆటోమేట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఆటోమేషన్ చేసేసి ఒకసారి మనం టెస్ట్ రూట్ పెట్టేసుకుంటే పక్కన సో ఇంకా ఎవ్రీ మంత్ మనం ఆ టెస్ట్ సూట్ రన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట రిగ్రెషన్కి సో మేజర్గా రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్కి మనకు వచ్చేసి ఆటోమేషన్ యూజ్ చేస్తారు అండ్ ప్రోగ్రెషన్ టెస్టింగ్కి వచ్చేసి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట సో కొత్తగా ఒక ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు దాన్ని ఖచ్చితంగా మాన్యువల్ టెస్టింగే చేస్తారు బట్ ఓవర్ ద మంత్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం కొత్త ఇంప్లిమెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు పాత కోడ్ బాగా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయాలి అంటే దానికి ఒక టెస్ట్ సూట్ రాసి పెట్టేసుకుంటాం అనమాట సో దట్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేషన్ రన్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీ అవుతుంది టైం సేవింగ్ అవుతుంది అనేసి సో ఐ హోప్ మీకు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఎక్కడ వాడతాం ఆటోమేషన్ ఎక్కడ వాడతామో చెప్పాను అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్లో మాకు బాగా గ్రిప్ ఉండాలనుకుంటుందాం ఏది నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అని చాలామందికి డౌట్స్ ఉండొచ్చు సో నేను స్టార్టింగ్ జాయిన్ అయినప్పుడైతే మా కంపెనీలో మాకు సిలీనియం అనేది బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు అనమాట సో అవి కాకుండా బికాస్ సిలీనియమే ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే సిలీనియంలో చూసుకున్నట్లయితే మనకి అది ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ ఫ్రీ అనమాట సో కొత్త వర్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రీ మీరు సిలీనియం యూజ్ చేసుకోవడానికి ఎలాంటి డబ్బులు పే చేయకల్లా అండ్ ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని సిలీనియం పెట్టుకుంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్గా మీ నాలెడ్జ్ బట్టి మీరు ఎలాంటి కాంప్లెక్స్ అబ్లిక వెబ్ అప్లికేషన్స్
ఆ ప్లగ్గిన్స్ ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అవన్నీ కూడా సో ఈ యూఎఫ్టీ అవన్నీ కూడా ఈజీ అనమాట జస్ట్ కోడింగ్ అవసరం లేదు జస్ట్ మీరు ఒక యాప్ వాడుతున్నట్టు ఆ టెస్ట్ కేసు అన్నీ కూడా రికార్డ్ చేయొచ్చు అనమాట సో జస్ట్ రికార్డ్ చేసి ప్లే చేసుకోవడం అంటే మీ మొబైల్ స్క్రీన్ రికార్డ్ ఎలా రికార్డ్ చేస్తున్నారో అట్లా జస్ట్ రికార్డ్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా అవి టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ కన్వర్ట్ అయిపోతాయి అనమాట అలాంటి టూల్స్ కూడా మేము చూసాం మా ప్రాజెక్ట్స్లో సో దాట్ మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా అది స్క్రిప్ట్ రన్ చేసుకుంటుంది సో జస్ట్ రికార్డ్ చేస్తారా అంటే మీరు జస్ట్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేసేసి ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అని చెప్తే మిషన్ ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసేస్తుంది ఆ స్టెప్ చేయాలి ఈ స్టెప్ చేయాలి అనేసి సో ఇది ఏఐ అని చెప్పవచ్చు ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట బట్ ఈ టూల్ కొంచెం కాస్ట్లీ ఈ యుఎఫ్టి ఏదైతే చెప్తున్నానో అదనమాట అండ్ కమింగ్ టు అదర్ టూల్స్ మనకి టోస్కా సో ట్రైసెంటిస్ టోస్కా కూడా ఉందనమాట సో చాలామంది టోస్కా కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు టోస్కాలో కూడా మనకి వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో టెస్ట్ చేయడానికి సో టోస్కా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా ఈజీ అనమాట తెచ్చుకోవడం టోస్కా చాలా బెటర్ నన్ను అడిగితే ఇంకా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఐ మీన్ ఇంకా ఎక్కువ మనకి ఫీచర్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయన్నమాట ఈ యుఎఫ్టీ వాటి అనేటితో కొలుస్తాయి ఎందుకంటే యుఎఫ్టీలో వచ్చేసి మనం బీబీ స్క్రిప్ట్ అవి యూజ్ చేయాలి కొంచెం కోడింగ్ కూడా నాలెడ్జ్ ఉండాలి బట్ టోస్కాకి అవసరం లేదనమాట అంతగా అండ్ నేను టోస్కాలో కూడా ట్రైనింగ్ అయ్యింది సో ఈ టోస్కా యుఎఫ్టీ అండ్ సిలీనియం ఇంకా మాట్లాడుకునే క్యాట్లోన్ ఇంకా చాలా రకరకాలు ఉన్నాయన్నమాట ఈ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్కి వచ్చేసరికి సో ఏది చేస్తే బెటర్ అంటే నన్ను అడిగితే నేను సిలీనియమే చెప్తాను సో సిలీనియం ఇంకా ఆలోచించకండి సిలీనియం టూల్స్ ఈజీ అండ్ సిలీనియం ఫ్రేమ్ వర్క్స్ కూడా ఈజీ అండ్ మనం దానికి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి ఇంకా కుకుంబర్ అండ్ అదర్ టెస్టింగ్స్ ఉంటాయి ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉంటాయి టెస్ట్ ఎన్జీ సో వీటన్నిటికీ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో యూట్యూబ్లో చూసుకొని ఫస్ట్ మీరు బేసిక్ అండర్స్టాండ్ తెచ్చుకొని మీరే ఓన్గా ఒక సిలీనియం ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అండ్ ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని సిలీనియం అవన్నీ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని హ్యాపీగా మీరే వెబ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఏమైనా తీసుకొని ఆటోమేషన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి చాలా ఈజీ అండ్ సో అలా స్టార్ట్ చేయొచ్చు స్క్రాచ్ నుంచి సో తర్వాత ఇంకేమైనా మీరు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్లో ఏమైనా చూస్తున్నట్లయితే సో దట్ మీరు కూడా వాటిని అప్లికేబుల్ చేయొచ్చు అనమాట సో ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళే మీకు ఆటోమేషన్ చేయి అని మీ టీంలో పెట్టకుండా మీ అంతలు మీరే రన్ చేసి ఒక స్క్రిప్ట్ తయారు చేసి వాళ్ళకి ఇస్తే దే విల్ బి ఇంప్రెస్డ్ అండ్ వాళ్ళు ఒక వాల్యూ క్రియేట్ చేశారు మీరు ప్రాజెక్ట్కి అనేసి మీకు మంచి రికగ్నిషన్ కూడా వస్తుంది సో స్టార్ట్ విత్ ఇన్ లైక్ నన్ను మాన్యువల్లోనే ఉంచేసారు ఆటోమేషన్లో వేయలే దాన్ని మీరు అనుకోకుండా మీరే ఆటోమేషన్ పికప్ చేయండి మీ ప్రాజెక్ట్ మీరే ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేసి వాళ్ళని ఆశ్చర్యపరచండి సో దట్ డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అవుతారు అండ్ దే విల్ గివ్ యూ గుడ్ వాల్యూ సో ఐ హోప్ టూ మచ్ గ్యాన్ అనుకుంటా చాలా విషయాలు అయితే చెప్పాను అనమాట ఏం చెప్పానో ఏం మాట్లాడానో అలా ఫ్లో అయిపోయింది నాలెడ్జ్ సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా అండ్ యా కమింగ్ టు ప్యాకేజెస్ సో యా ఆబ్వియస్లీ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కొంచెం తక్కువ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి కంపేర్ టు డెవలపర్స్ సో క్యూఏ టెస్టింగ్కి వచ్చేసరికి ఈక్వల్ టు డెవలపర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఐ మీన్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఆటోమేషన్కి వచ్చేసరికి ఈక్వల్ టు డెవలపర్స్ ఉంటాయి బికాస్ ఎందుకంటే అక్కడ మనం స్క్రిప్ట్స్ రాస్తాం కోడింగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో యా డిమాండ్ కూడా క్యూఏ ఆటోమేషన్కి సిలీనియంకి చాలా ఎక్కువ బికాస్ సిలీనియం ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి అక్కడ టూల్ దగ్గర కాస్ట్ ఏదైతే కవర్ అయిందో దే వాంట్ టు గివ్ దట్ మచ్ కాస్ట్ ఇంకేదైనా టూల్ పెట్టది ఒక ఇద్దరు టెస్ట్ అని పెట్టుకోవచ్చు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎఫ్టీకి ఒక ఎనిమిది లక్షలు ఖర్చు అయితే దానికన్నా ఒక ఎనిమిది లక్షల ప్యాకేజ్ పెట్టి మీరు ఒక ఇద్దరు డెవలప్ ఇద్దరు ఒక ఒక్క మంచి క్యూఏ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ అని పెట్టుకున్న సిలీనియం తెలిసిన వాడిని సో మీరు వన్ ఇయర్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చుకోవచ్చు వాడికి సో అది బెటర్ కదా సో కంపెనీస్ అలా ఆలోచిస్తాయి అనమాట సో సిలీనియం చాలా డిమాండ్ ఉంది సో సిలీనియం నేర్చుకోండి ఆటోమేషన్ మంచి డిమాండ్ ఉంది ప్యాకేజెస్ యా యాజ్ ఎ సైడ్ డెవలపర్స్కి ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఆటోమేషన్ ప్యాకేజెస్ వచ్చేసి అండ్ నార్మల్ మాన్యువల్ టెస్టెస్ అయితే అంత బాగో ప్యాకేజెస్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత అవి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్తో రావాలి తప్ప డైరెక్ట్గా మాన్యువల్ టెస్టెస్కి అంత డిమాండ్ ఉండదు అంటే డిమాండ్ ఉంటుంది లైక్ మాన్యువల్ టెస్టెస్ నీడెడ్ బట్ పైసలకు వచ్చేసరికి అంత బాగా రావన్నమాట సో దట్స్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ గైస్